അസലാമലൈക്കും ഞാൻ അഫീസ് എബി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹണി ചിക്കൻ ആണ് അങ്ങനൊരു അധികം സ്പൈസി ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു കോഴിമുട്ട പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹണിയാണ് ഹണി ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹണി വേണം പിന്നെ ജിഞ്ചർ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ പൊടി വേണം ഇനി അത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകി വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എരുവിന് സ്പൈസിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂട്ടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ മാരിനേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാം സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഹണി ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഹണിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ സ്വീറ്റ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹണി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് റെഡിയായി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതധികം സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് അധികം സ്പൈസി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് കട്ട കോൺഫ്ലവർ കട്ട കുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലീവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും മതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല റെഡിയായി ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഷാലോ ഫ്രൈ മതി ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് പോണത് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഹണിയും കെച്ചപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോസ് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം അതോടുകൂടി ഹണി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്വീറ്റായിട്ട് അധികം സ്പൈസി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് സ്പൈസി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഹണി ചിക്കന് ഞാനൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ വെളുത്ത എള്ളൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു